हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको बेसिकली इंटरव्यू में या कहीं भी आपको पूछे जाते हैं तो ये मैं बेसिक टर्म्स जो हैं उनको बताने जा रहा हूँ जैसे आपका पहला टर्म है पी एस एम पी एस एम का फुल फॉर्म क्या होता है दैट इज़ द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर सो हम क्यों यूज़ करते हैं पी एस एम जो आपका यूज़ होता है इट इज़ द वैल्यू ऑफ करेंट टेकन एज द मल्टीपल्स ऑफ पिकअप करेंट्स विच इज कॉल्ड द पी एस एम जो हम वैल्यू ऑफ करेंट लेते हैं वो क्या है मल्टीपल्स ऑफ पिकअप करेंट्स होते हैं विच इज कॉल्ड एज द पी एस एम और पी एस एम को आपको कभी क्या होता है आपके फार्मूला जो होते हैं पी एस एम के पूछे जाते हैं कभी और निम्रिकल सॉल्व करने के लिए होते हैं दो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी करेंट सेकेंडरी करेंट अपॉन रिले करेंट सेटिंग रिले करेंट सेटिंग ऑल्सो इट इज डिफाइंड एज द फॉल्ट करेंट फॉल्ट फॉल्ट करेंट इट इज डिफाइंड एज द फॉल्ट करेंट अपॉन रिले करेंट सेटिंग इन टू सी टी रेशियो करेंट ट्रांसफॉर्मर रेशियो सो दिट इज द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द टी एम एस दैट इज द टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग सो द टी एम एस इज द द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले कैन बी सेट एज ए डिजायर वैल्यू जो ऑपरेटिंग टाइम होता है किसी भी आपके सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो ऑपरेट करने के लिए जो आपके रिले लगे होते हैं तो जो ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले जो आपके रिले सेंस करने के बाद जो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करवा रहा है तो जो ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले कैन बी सेट एज डिजायर्ड वैल्यू सो इन द इंडक्शन डिस्क टाइप रिले द एंगुलर डिस्टेंस बाई विच द मूविंग पार्ट ऑफ द रिले ट्रेवल्स फॉर क्लोजिंग द कॉन्टैक्ट कैन बी एडजस्टेड टू गेट ए डिफरेंट ऑपरेटिंग टाइम तो जो भी आपके क्या होते हैं जो रिले होते हैं आप देखते होंगे इंडक्शन डिस्क में जो रिले होते हैं एंगुलर डिस्क जो लगा होता है आपका पर्टिकुलर तो जो क्लोजिंग कॉन्टैक्ट्स होता है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग टाइम पे वो आपके ऑपरेट होते हैं एंड देयर आर टेन स्टेप्स इन विच द टाइम कैन बी सेट टेन स्टेप होते हैं जिससे टाइम मल्टीप्लायर के सेटिंग uh, जो होते हैं वो आपके सेट किए हुए रहते हैं सो देर आर टेन स्टेप्स इन विच द टाइम कैन बी सेट दैट इज नोन एज द TMS time multiplier setting. So the values of TMS are generally 0.1, 0.2, 2, 1. That means the vary from the 0.1 to 1. So that is the TMS. Next is pickup level. So the pickup level means the value of actuating quantities. The actuating quantities means current and voltage, which is on the threshold above which the relay operates. Threshold means the value is set. So above which the value of actuating quantity above which is on the threshold above the relay operates means a a particular value पे actuating quantity जो होंगे current या voltage के जो threshold से above होंगे तो relay क्या होंगे operates होंगे that is the pickup level and then next is the preset value. So the value of current and voltage below which a relay opens its contacts so the comes into the and it comes to the original positions so jo current aur voltage ko value jo honge below which jis value ke below mein aapke kya honge relay open ho jayenge uske contacts and aapke kya honge wo aapke original position pe aa jayenge that is called the preset pre matlab pehle jo honge kya honge wo apne original position pe aa jayenge that is called the प्रीसेट वैल्यू एंड पिकअप वैल्यू जो आपके थ्रेसोल्ड वैल्यू से एवव होंगे तो रिलो ऑपरेट करेंगे तो वो होंगे पिकअप लेवल नेक्स्ट आपके ऑपरेटिंग फोर्स और टॉर्क ऑपरेटिंग आपका नाम भी इंडिकेट कर रहा है ऑपरेट मतलब आपके क्या होंगे रिले के कॉन्टैक्ट को आपको क्या करना है ऑपरेट करवाना है ठीक है तो ऑपरेट करवाना है मीन्स ए फोर्स और टॉर्क विच टेंस टू क्लोज द कॉन्टैक्ट ऑफ द रिले 
तो आपको क्या करना है ऑपरेट करना है ताकि वो जो उसके कॉन्टैक्ट हैंगे क्लोज हो जाए जो रिले के कॉन्टैक्ट हैं वो क्या हो क्लोज कर दें एंड द रीस्ट्रेनिंग टॉर्क जो होंगे क्या होंगे ए फोर्स विच अपोजेज द ऑपरेटिंग फोर्स और टॉर्क जो हम ऑपरेट फोर्स लगा रहे हैं उसको अपोज करें उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रेनिंग फोर्स और टॉर्क जैसे आपके क्या होते हैं स्प्रिंग स्प्रिंग में आप जो फोर्स लगाते हैं वो क्या होता है इसके अपोज करता है नेक्स्ट है बर्डन बर्डन मीन्स क्या होता है लोड जो आप देते हैं ठीक है तो जो पावर कंज्यूम्ड जो भी आप लोड के तरफ में जो पावर कंज्यूम्ड हो रहा है द पावर कंज्यूम्ड बाय द रिले सर्किटरी एट द रेटेड करंट इज नोन एज इट्स बर्डन सो द पावर कंज्यूम्ड जो होंगे रिले के लोड के साइड बर्डन मीन्स लोड ही होता है तो जो पावर कंज्यूम होगा रिले साइड में एट द रेटेड करंट इज नोन एज द बर्डन वाट इज सी बर्डन मीन्स करेंट ट्रांसफॉर्मर बर्डन सो द सी बर्डन इज डिफाइंड एज द लोड कनेक्टेड अक्रॉस इट्स सेकेंडरी जो भी सिटी में बर्डन लगे होंगे वो सेकेंडरी साइड में लगे होते हैं और विचुअली एक्सप्रेस इन वोल्ट एम्पेयर्स एंड इट इज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस एट रेटेड सेकेंडरी करंट एट गिवन पावर फैक्टर यूजली जीरो पॉइंट सेवन लैगिंग सो दिस इज द सिटी बर्डन नेक्स्ट इज यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन सो ए यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन इज वन विच इज एबल टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू फॉल्ट अक्रिंग only with its zone of protection मतलब आप पर अगर पार्टिकुलर एक जोन दिया गया है उस जोन के अंदर अगर एक फॉल्ट होते हैं तो वो डिटेक्ट करता है और उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करता है सो इट इज इट इज सेट टू हैव एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेशन सो इट्स जोन ऑफ प्रोटेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द फॉल्ट अक्रिंग बियॉन्ड इट्स जोन ऑफ प्रोटेक्शन मतलब आपके एक पार्टिकुलर जोन दिया गया है सपोज आप समझिए इसको एक ये जोन है ए से बी आपका जोन है अगर यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो रहा है तो ये रिस्पॉन्ड करेगा अगर इसके बियॉन्ड अगर यहाँ फॉल्ट हो रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ये जो आपके लिए प्रोटेक्शन यहाँ से यहाँ लगा है ये आपका कहलाता है क्या यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन नेक्स्ट नॉन यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन आपने यूनिट देखा इसके जस्ट अपोजिट है नॉन यूनिट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन does not have the absolute discrimination so it has dependent or relative discrimination and the discrimination is obtained by the time grading current grading and combination of current and time grading the relay of the several zones in this situation all the relays may respond to give the fault and distance protection and time graded current graded and both time and current graded protection dekhiye simple samajhiye aapke kya hote hain ek ye diya gaya hai a and b अगर आपके फॉल्ट जो हो रहे हैं यहाँ पे हो रहा है यूनिट में तो यही दोनों कर रहे हैं बट नॉन यूनिट सिस्टम में अगर फॉल्ट यहाँ पे हो रहा है तो इसके लिए ये जो बी आपने लगाया है सर्किट ब्रेकर और रिले ये इसके लिए ये रिस्पॉन्ड करेगा तो ये आपका कहलाता है क्या डिस्टेंस प्रोटेक्शन जिसमें हमने तीन तरह के होते हैं जो आपके क्या होते हैं कॉम्बिनेशन लेते हैं टाइम ग्रेडिंग होता है करेंट ग्रेडिंग होता है और कॉम्बिनेशन करेंट और टाइम ग्रेडिंग का हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन के लिए ये मैं आगे बताऊंगा आपके जब मैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगा तो ये पार्टिकुलर यह होता है नॉन यूनिट सिस्टम प्रोटेक्शन में आया नेक्स्ट हम बात करते हैं रीसेट वैल्यू सो द रीसेट वैल्यू द थ्रेसोल्ड वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग क्वान्टिटीज करेंट एंड वोल्टेज बिलो विच द रिले इज डी एनर्जाइज एंड रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजिशन और स्टेट्स तो जो आपके जो थ्रेसोल्ड वैल्यू होते हैं पार्टिकुलर उसमें क्या होते हैं एक्चुअलिटी क्वान्टिटी होते हैं जो वोल्टेज और करंट जो होंगे उससे बिलो विच अगर एवव होते हैं तो वो पिकअप लेवल जो हो जाते हैं वो और ये जब बिलो हो जाते हैं तो रिले क्या हो जाएगा डी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा और डी एनर्जाइज होने के बाद वो रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजिशन और स्टेट्स पर आ जाएंगे सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग क्वान्टिटीज बिलो विच कॉन्टैक्ट आर ओपेंड इज कॉल्ड द रीसेट और ड्रॉपड वैल्यूज तो जो क्या होंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग क्वांटिटी बिलो विच कॉन्टैक्ट जो होंगे वो क्या हो ओपन हो जाएंगे और रीसेट और ड्रॉपआउट वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट आपके बात करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले सो द एन इलेक्ट्रिकल रिले इन विच द डिजाइंड रिस्पॉन्स टू इज डेवलप्ड बाय द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल एलिमेंट्स अंडर द एक्शन ऑफ ए करेंट इन द इनपुट सर्किट सच रिले ऑपरेट्स बाय द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल पार्ट्स रिजल्टिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोथर्मिक फोर्सेस क्रिएटेड बाय द इनपुट क्वांटिटीज जो आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होंगे ये पार्टिकुलर क्या हो जाता है कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन है सो द इलेक्ट्रिकल रिले इन विच डिजाइन जो हम लोग डेवलप करते हैं वो क्या होता है 
रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल एलिमेंट्स जो होते हैं उसको यूज़ करते हुए ले रहे हैं सो अंडर दिस एक्शन जो होगा करंट इज़ द इनपुट सर्किट क्योंकि आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो मैकेनिकल जो हमारा डिज़ाइन किया गया उसमें इनपुट हम करंट एज ए इनपुट दे रहे हैं सो सच रिले आर फिजिकली मूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल पार्ट्स जो आपके फिजिकल मूवमेंट जो होंगे वो मैकेनिकल पार्ट्स होंगे सो द रिजल्टिंग फॉर्म फ्रॉम द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रो थर्मिक जो फोर्स होते हैं उससे क्रिएट हो रहे हैं बाय द इनपुट क्वांटिटीज दिस इज ऑल द अबाउट द बेसिक टर्म्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर द पावर सिस्टम प्रोडक्शन दैट इज यूजली हैव यूजिंग दिस पावर सिस्टम लेक्चर्स पावर सिस्टम प्रोडक्शन लेक्चर्स सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस of this uh, psm t uh, tms time multiplier settings reset value pickup value so uh, i think you have to understand about this uh, so thank you very much uh, if any doubt feel free to ask me so thank you very much please like and subscribe my channel basic electrical